noticiero local que le informa primero de lo que ocurre en su comunidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Jueves del Noticiero. Les saluda nuevamente con gusto Vanessa Ramírez. Se espera que cientos de residentes de todas las partes del Valle Central asistan a la gran reapertura de la calle Fulton este sábado. Y aunque la celebración es algo que declara el fin y el comienzo de una era, comerciantes dicen están esperando que ese día llegue con ansias, ya que después de dos años, pues no pueden esperar más. Desiree López nos tiene la historia, Desiree. Así es, Vanessa, la gran apertura de la calle Fulton es algo que varios comerciantes están emocionados de poder presenciar. Pero en medio de la celebración existen aquellos que dicen que han sido afectados directamente por este cambio. Armando Toribio, dueño de la joyería Herrera, lleva 12 años con su negocio localizado en el corazón del centro comercial Fulton. Pero después de la remodelación que duró casi dos años y que ha tenido un costo de más de 15 millones de dólares para completar, Toribio dice que el largo proceso de construcción ha afectado las ventas de su negocio. Dijeron que iban a trabajar en secciones para mantener el tráfico de gente, no que cerraron de lado a lado, al lado por todos lados. Y luego de ser víctima de robo a plena luz del día en los últimos meses, cree que la ciudad debería estar haciendo más por los arrendatarios de los locales de la calle Fulton. Mira, enfocarse en baños, enfocarse a retirar a toda esa gente. La, la gente que se mete paga 5 dólares del parqueadero. En ocasiones llegan y ya les quedaron el ya les robaron su estero y ya los robaron. Cuyo negocio es todo lo que tienen. Su esposa, Bertalicia Herrera, dice mantener la esperanza que con la gran apertura de este sábado, la calle Fulton vuelva a ser lo que antes era. Uh, yo pienso que al principio estábamos negativamente pensando que no iba a ser a favor de los negocios. Ahora viendo cómo se está viendo, eh, se ve bonito y yo pienso que va a traer más la clientela. Al igual que su esposa, Armando dice sentirse optimista sobre el futuro. Eh, esperamos, esperamos, esperamos que sí, pero están poniendo los sesos para los parquímetros. Quienes están trabajando, nomás coras y coras, y, cinco, y, y, te, y una cora, te dan 10 minutos. ¿Qué vas a hacer tú con 10 minutos? Se espera que con estos cambios, nuevos negocios también lleguen al centro comercial, ayudando a que la calle sea un lugar popular para visitar. Mañana les tendremos las reacciones de la comunidad sobre este esperado cambio. Desri López, Noticiero Telemundo, Valle Central.